ব্যবসায় যে বাঙালি চূড়ান্ত অসফল সেই কথাটা সরবে ঘোষণা করা হয় তবে এই কথাটা বর্তমান বাঙালি সম্পর্কে খাটলেও স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাঙালির গায়ে এই কলঙ্ক দেয়া যাবে না বরং মনে রাখতে হবে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ভারতবাসীকে অর্থনৈতিক দিক থেকেও স্বাবলম্বী হওয়ার ডাক দিয়ে ব্যবসার নচিন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছিলেন একজন বাঙালি বিখ্যাত একজন রসায়নবিদ হিসেবেই তিনি পরিচিত নাম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তিনি ভারতের প্রথম সরকারি মালিকানাধীন ঔষধ উৎপাদক কোম্পানি বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের চাকরি ছাড়াও বিকল্প একটি রাস্তা তিনি দেখিয়েছিলেন ভারতবাসীকে এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সফলতা দেখে ভারতবাসী ব্যবসার প্রতি মনোযোগ দিয়েছিল তা বলাই বাহুল্য নমস্কার সব বাংলা ভিডিও চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত আমাদের ভিডিও চ্যানেলে আমরা নিয়মিত তথ্যমূলক ভিডিও প্রকাশ করে থাকি এই ধরনের তথ্যমূলক ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করে আমাদের উৎসাহ দিন উনিশশো এক সালের বারোই এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত কলকাতা শহরের বুকে বাঙালি রসায়নবিদ প্রফুল্লচন্দ্র রায় বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিটি গড়ে উঠেছিল তখন দেশ জুড়ে স্বদেশী আন্দোলনের দামামা বেজে গিয়েছে ব্রিটিশের অত্যাচার অসহনীয় হয়ে উঠেছে ভারতবাসীর পক্ষে বিপ্লবীরা প্রাণপণ করে নেমে পড়েছিলেন দেশের কাজে তখন একজন শিক্ষিত চিন্তাশীল মানুষ অনুভব করতে পেরেছিলেন যে কেবল সশস্ত্র সংগ্রাম করে নয় ভারতবাসীকে সব সময় আর ইংরেজের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলবে না তাকে হতে হবে আত্মনির্ভরশীল তার জন্য সর্বাগ্রে যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত প্রয়োজন আরও কিছু মানুষের মধ্যেও তখন জেগেছিল কিন্তু এই পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নের অধ্যাপক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শিক্ষক হলেও আদতে তিনি যে একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক ছিলেন তা জানতেন সকলেই একদল বেদিত প্রাণ ছাত্রকে তিনি গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছিলেন এখন বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে তাকানো যাক প্রফুল্লচন্দ্রের বিষয় যেহেতু রসায়ন তাই ব্যবসার প্রসঙ্গেও তিনি সেই রসায়ন থেকে সরে গিয়ে অন্য কিছু করবার প্রয়াস করেননি তৈরি করেছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম ঔষধ কোম্পানি প্রথমে আঠেরোশো বিরানব্বই সালে একানব্বই আপার সার্কুলার রোডে একটি ভাড়া নেয়া বাড়িতে কয়েকজন তরুণ ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র তখন সেই কোম্পানির মূলধন ছিল সাতশো টাকা প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালি তরুণদের মধ্যে উদ্যোক্তার মনোভাব গড়ে তুলতে এবং তাদের সামনে ব্রিটিশদের চাকরির একটি সফল বিকল্প হাজির করতে চেয়েছিলেন তারই ফল এই বেঙ্গল কেমিক্যালস সেই আঠেরোশো বিরানব্বই সালে ইউরোপীয় ওষুধ প্রস্তুরকারকদের এক প্রকার একটি চ্যালেঞ্জই ছুঁড়ে দিয়েছিলেন সেই বাঙালি তরুণ বৈজ্ঞানিকের দল প্রফুল্লচন্দ্র প্রাচীন ভারতের জ্ঞানকে পশ্চিমে উদ্ভাবিত ওষুধ তৈরির আধুনিক পদ্ধতির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ওষুধ তৈরির উপাদান কিন্তু তারা বিদেশ থেকে আমদানি করেননি তার পরিবর্তে দেশীয় সম্পদ ব্যবহার করেছিলেন কবিরাজদের কাছ থেকে আয়ুর্বেদিক রেসিপি সংগ্রহ করতে শুরু করেন তারা বিশিষ্ট চিকিৎসকদের সহায়তায় তারা নিশ্চিত হয় নিতেন যে তাদের তৈরি রাসায়নিক পণ্য ও ওষুধ ব্রিটিশদের পণ্যের মানকে শুনতে পেরেছে কিনা সম্পূর্ণ স্বদেশী সম্পদকে কাজে লাগিয়ে যে একটি সফল ব্যবসা দাঁড় করানো সম্ভব তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁর দেশপ্রেমিক ছাত্রদল আঠেরোশো তিরানব্বই সালের অধিবেশনের সামনে বেঙ্গল কেমিক্যালস তাদের ভেষজ পণ্যগুলি উপস্থাপন করেছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যালসে ব্যবসা যত সম্প্রসারিত হতে থাকে পণ্য যত বাড়তে থাকে আপার সার্কুলার রোডের ভাড়া বাড়িতে স্থান সংকুলানের ততই সমস্যা হতে শুরু করে এদিকে কোম্পানি উত্তরোত্তর সফলতা পেতে থাকে তখন প্রফুল্লচন্দ্র কোম্পানিতে দুই লক্ষ টাকার অতিরিক্ত তহবিল যোগ করেছিলেন এবং উনিশশো এক সালে ব্যবসাটিকে একটি লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করেন উনিশশো এক সালের বারো এপ্রিল 
কোম্পানিটির নামকরণ হয় বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড উনিশশো পাঁচ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় কলকাতার মানিকতলায় একটি জমি অধিগ্রহণ করে সেখানে বেঙ্গল কেমিক্যালসে প্রথম কারখানা তৈরি হয়েছিল এই কোম্পানির জন্য আধুনিক কারখানা তৈরি করতে সেই সময় জাতীয় নেতা রাসবিহারী ঘোষও অর্থ সাহায্য করেছিলেন এরপর উনিশশো কুড়ি সালে পানিহাটিতে বেঙ্গল কেমিক্যালসে দ্বিতীয় একটি কারখানা তৈরি করা হয় এরপর উনিশশো সালে একটি কারখানা মুম্বাইতে এবং উনিশশো সালে একটি কারখানা তৈরি করা হয় কানপুরে পরবর্তীকালে লাহোরেও এই কোম্পানি একটি ফ্যাক্টরি খোলা হয়েছিল ভারতের বাইরেও এর পণ্যের দারুণ চাহিদা ছিল উনিশশো তিন সালে বেঙ্গল কেমিক্যালসে একজন রসায়নবিদ হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক রাজশেখর বসু তার পরিচালন দক্ষতা দিয়ে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালসকে যেমন সমৃদ্ধ করেছিলেন তেমনি এর বিজ্ঞাপনী প্রচারেও সাহায্য করতেন তিনি স্থানীয় ভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষায় রাজশেখর বেঙ্গল কেমিক্যালসের বিজ্ঞাপন শুরু করেছিলেন পণ্যগুলির সব কাব্যিক নাম তিনি দিতেন এবং কোনো কোনো বিজ্ঞাপনে আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার লাইনও ব্যবহার করতেন বেঙ্গল কেমিক্যালসের একটি জনপ্রিয় পণ্য হল ক্যান্থারিদিন নামক একটি চুলের তেল এছাড়াও ফিনিয়ল লাইসলের মতো জীবাণুনাশক ন্যাপথোলিন বল অ্যান্টি ইনফ্লেমেটারি মলম অ্যান্টি স্নেক ভেনম সিরাম ইত্যাদি হল বেঙ্গল কেমিক্যালসের কয়েকটি বহু ব্যবহৃত ও বিকৃত পণ্য শেষোক্ত দ্রব্যটি অর্থাৎ অ্যান্টি স্নেক ভেনম সিরামটি হাইপো ইমিউনাইজিং ঘোড়ারদের থেকে প্রাপ্ত প্লাজমা দিয়ে তৈরি হয় কারখানাটির একটি নিজস্ব আস্থাবল পর্যন্ত রয়েছে কোম্পানিটি অবশ্য ধীরে ধীরে তাদের পণ্যেও বৈচিত্র্য এনেছে একসময় প্রসাধনী সামগ্রী সুগন্ধি হাসপাতাল এবং অস্ত্রোপ্রচারের সরঞ্জাম অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ইত্যাদিও তৈরি করতে শুরু করেছিল কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে নানা সময় নানা রকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীনও হয়েছিল বিশেষত এই কোম্পানির শেয়ার হোল্ডাররা বেঙ্গল কেমিক্যালসের সঙ্গে জড়িত স্বদেশের যে আবেগ তাকে গুরুত্ব না দিয়ে আরও বেশি মুনাফা দাবি করতেন এমনকি একজন মন্তব্যও করেছিলেন যে বড় বাজারের কোনো দোকানের মতো একে চালানো যেতে পারে না এত কিছু সত্ত্বেও এই বেঙ্গল কেমিক্যালসের মধ্যে কিন্তু একটি জাতীয় সত্তার বীজ নিহিত ছিল এবং একই সঙ্গে এটি ছিল প্রাচ্যের বৃহত্তম রাসায়নিক উৎপাদক সংস্থা উনিশশো সালে প্রফুল্লচন্দ্র রায় মৃত্যুর পর থেকে বেঙ্গল কেমিক্যালসের বাজার পড়ে যেতে থাকে স্বাধীনতার পরে উনিশশো পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে বেঙ্গল কেমিক্যালস লোকসানের মুখ দেখতে শুরু করে উনিশশো সালে কোম্পানিটি সাংঘাতিকভাবে মুখ খুবড়ে পড়েছিল এরপর উনিশশো সালের পনেরো ডিসেম্বর বেঙ্গল কেমিক্যালসের ব্যবস্থাপনা ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় এবং উনিশশো সালের পনেরো ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার সংস্থাটি জাতীয়করণ করে একটি নতুন সরকারি কোম্পানি হিসাবে উনিশশো সালের সাতাশ মার্চ বেঙ্গল কেমিক্যালস কোম্পানিটি বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এই নাম দিয়ে শুরু হয় উনিশশো সালের ১৪ জানুয়ারি বোর্ড ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানিটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে পঙ্গ ঘোষণা করেছিল বিআইএফআর দ্বারা বেঙ্গল কেমিক্যালসের পুনরুজ্জীবনে একটি প্যাকেজ অনুমোদিত হয়েছিল দু সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার কোম্পানির পুনরুজ্জীবনের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্প অনুমোদন করেছিল বহু বছর লোকসান সহ্য করবার পরে দু থেকে সতেরো এই অর্থ বছরে কোম্পানিটি একশো কোটি টাকা লাভ করেছিল দু হাজার উনিশ অর্থবর্ষে বেঙ্গল কেমিক্যালস আয় করেছিল একশো কোটি টাকা অতএব বুঝতে পারা যাচ্ছে কিভাবে প্রায় ধরতে থাকা একটি কোম্পানি উত্তরোত্তর তাদের লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে দু সালে বিশ্বজুড়ে কোভিড নাইনটিন মহামারীর গ্রাসে গোটা বিশ্ব হয়ে উঠেছিল আতঙ্কিত বৈজ্ঞানিকেরা এই অদৃশ্য মারণ ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন সঠিক ওষুধ তৈরি করতে 
সেই মহামারীর সময় বেশ কয়েকটি ওষুধকে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ মান্যতা দিয়েছিল সেই ওষুধগুলির মধ্যে একটি হলো হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন আইসিএমআর এই ওষুধটি সুপারিশ করলে বেঙ্গল কেমিক্যালস ওষুধটি তৈরির ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছিল কোভিড নাইনটিন মহামারীর সময় বেঙ্গল কেমিক্যালসের এই ওষুধ খুবই উপকারে লেগেছিল সাধারণ মানুষের শত বর্ষ পুরনো এই বেঙ্গল কেমিক্যালস নানা চড়াই উতরাইয়ের মধ্যে দিয়ে আজও সগৌরবের নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে সেই সঙ্গে ধারণ করে রয়েছে এক গৌরবময় ইতিহাসকেও ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগল আমাদের কমেন্ট করে জানান এই ধরনের ভিডিও নিয়মিত পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর আমাদের ফেসবুক পেজ লাইক করুন